Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. El favor de Dios hacia nosotros. Vamos a nuestra reflexión al libro de segunda de Crónicas, capítulo 17 y versículo 10. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat. Josafat es el hijo de Asa. ¿Recuerdan? Asa que al principio buscó al Señor y después se apoyó en el enemigo. Ahora Josafat aprendió del error de su padre. Y él aquí no va a hacer alianzas con nadie porque solo Dios es el que va a cumplir, el que va a, a ayudarles. Y dice la escritura en este mismo capítulo 17, versículo 3 y 4. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. ¡Qué hermoso! La actitud aquí de este rey Josafat buscó a Dios y aprendió del error de su padre no siguió los errores de sus antepasados estuvo en los caminos de Dios y Dios recompensa eso y por eso lo que hoy decíamos Dios está a favor de su pueblo nos va a bendecir en la medida como él sea el que dirija el camino nuestro escuchemos lo que dice la escritura en este mismo capítulo 17 y el versículo 11. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados. Y iba Josafat, dice, engrandeciéndose. Dice el versículo 12. Y edificó fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Creció su, su reino y creció por la mano de Dios. Eso es lo que siempre debemos de recordar nosotros. La bendición de Dios está sobre su pueblo y el pavor sobre los enemigos del pueblo de Dios. Dios va a defender a aquellos que lo consultan, que se apoyan en él. Y hoy al comenzar este día necesitamos apoyarnos en Dios. No hacer alianzas con el enemigo. Pedirle al Señor que él dirija nuestros caminos, nuestros pasos. Hoy en nuestra empresa, hoy en nuestro estudio, Hoy en nuestro hogar, hoy en lo que hagamos, recordemos, vamos a tener la bendición de Dios siempre y cuando estemos en sus caminos. Hagamos su obra y busquemos su santa voluntad. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.